Maria. 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 Naona kama unaniepuka. Kwani tuna ugomvi? Hapana. Lakini sioni kama kuna haja ya kuendelea kuwa na ukaribu na wewe. Kwa nini Mariam? Kwani kuna sehemu nimekukosea? Kelvin, hujawahi kunikosea. Isipokuwa mimi nimekukosea mara nyingi sana. Mariam, hebu tujaribu kuachana na aliyopita. Tafadhali, naomba tuangalie wapi tunaelekea. Kelvin, ninajua fika kama umeshajua ukweli wote ya kuhusu kwamba mimi niko na mahusiano na mwanamume mwingine. Sio ni kama kuna haja sasa mimi ya kuendelea kwa na wewe. Tafuta mwanamke ambaye atarudisha thamani ya kitu unachompa. Maria ni afadhali ya maumivu nayo yapitia kwa sasa. Kuliko maumivu nitakayoyapitia kipindi nitakapoachana na wewe. Tafadhali, na kuomba usiniepuke. Kwa hiyo Kupenda sio kazi, kupendwa Pita mpata kupenda Kupenda so kazi kupendwa no kazi Vipi utampata kupenda Kupenda so kazi kupendwa no kazi Vipi utampata kupenda sababu inayopelekea tuwe na mtafaruku wote huu. Yaani Ravness service kufichi. Nikwambie tu ukweli. Unapenda sana kufuatilia mambo yangu. Yaani unafuatilia sana mambo yangu. Alafu sasa hivi yani nakuona kabisa una dharau. Una dharau. Hizi pesa pesa zako zinakudanganya. Usiongee hivyo Brown. Mimi ni mpenzi wako. Na haki ya kila kitu kwako. Istoshe na wivu na wewe kwa sababu nakupenda. Hata kama haki Ravness. Hata kama haki. Mapenzi yana mipaka mimi ni mwanaume. Usidhani unanipa hizi 200 200 zako ukaona unaweza kunitawala. Hata kama uwe rais uwe mtu gani mimi ni mwanaume lazima nisimame kwenye nafasi ya wanaume. Mimi na mipaka kwako. Kuanzia lini? Au kosa langu mimi kushika simu yako. Wewe si mpenzi wangu. Kama aliyepiga simu ni mtu mwema na si wanawake zako. Kwa nini unipokonye simu haraka haraka na kwa asila kiasi kile? Huoni kama unanitia mashaka. Na mbona nilivyokuambia umpigie tena mara ya pili ukagoma? Kosa langu kukuuliza. Siwezi nikaruhusu wewe ukaongea na watu wangu wa kazini. Siwezi kabisa. Yaani ili mradi wewe hapo unataka unalibie kazi, si ndio? Yaani uwapigie simu ili mradi wenyewe wajue wewe unanitawala na mimi kitu hicho nishaki kataka kabisa kwenye maisha yangu. Yaani wajue Brown yupo chini ya mwanamke. Hicho kitu Ravens au siwezi nikakuruhusu ukaongea na watu ambao wanafanya nao kazi, watanifikiraje sasa? Kazi? Kazi gani hiyo ambayo mpenzi wako sipaswi kujua? Brown, hebu acha kunifanya mimi mtoto mdogo. Kwa hiyo hizi pesa zako ndo zimetezarao. Pesa zako ndo zinakupa kiburi. Abanya, tusifike huko. Ngoja nikwambie tu kitu kimoja. Hizo mali zako ambazo zinazokudanganya utaweza kumtawala Brown, kitu hicho saao. Na mimi maisha ambayo nilikuwa naishi zamani naweza nikarudia yale yale. Nikwambie tu, hizo pesa zako zisikudanganye. Kwa mimi unaniweza. Nipo razi kurudi kule kwenye maisha yangu ya mwanzo. Brown, mbona unafika mbali? Mi sina maana hiyo mpenzi wangu. Ila natetea tu penzi langu. Nombo nisamie basi kama nimefanya vibaya. <laughs> Kila siku nilikuwa ni sameni 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 nimechoka kwa sababu unafanya makusudi. Hebu sasa hivi niache niende na maisha yangu. Niache niondoke. Brownie. 
Basi sawa, naomba nisubiri dakika moja nichukue fungu nikupeleke na gari. Mtapanda boda boda. Mimi naitwa Dr. Zuba kutoka mkoa wa Tabora. Nimekuja hapa Dar es Salaam nimefungua ofisi maeneo ya Pugu kwa ajili ya kutatua matatizo ya watu. Niko Pugu kajiungeni, ishuka tu hapo basi unachukua pikipiki ikulete e, sehemu inaitwa mtaa wa Bangi. Namba zangu za simu ni hizi zinapita hapa chini. Kwa watu wenye matatizo mbalimbali, mbali, mimi nipo hapa kwa ajili ya kusaidia watu wenye matatizo ya nyota wenye matatizo ya utafutaji, wenye matatizo ya biashara, wenye matatizo ya uzazi. Lakini hapa pembeni nina msaidizi ambaye ni mganga amekamilika, niko naye hapa na wengine ambao wanaendelea na shughuli kule ndani. Kwa hiyo watu wengi wamezoea kuita kwamba ili eneo panaitwa ni pugu kwa babu, Luzuba. Ndio mimi mwenyewe naitwa Luzuba Zegret kutoka mkoa wa Tabora. Kwa watu wenye matatizo yoyote yale, niliyoyasema na yale ambayo sikuyasema basi nikukaribisha uweze kuja kuniona. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuchukua namba hizi ambazo zinapita hapa chini ili uweze kuja kuniona. Akaribisha watu wa dini zote na kabila zote. Ehe, nilichokuitia hapa ni kuhusu pesa yangu. Wiki tatu mpaka leo hujanilipa langu na hii njia siku hizi upiti baada ya kuona ile eneo unadaiwa. Hata maji umeacha kuleta kwenye ile eneo. Nataka pesa yangu. Nafahamu kama unanidai sister lakini kidogo mambo yangu hayakuwa sawa ndio maana mtaani ulikuwa unioni. Ila nakuahidi nitakuletea tu pesa yako. Mambo yako hayakuwa sawa ndio maana mtaani sijakuona ulikuwa umelazwa. Wa usinilete mzaa. Nataka hela yangu na ile hela nilitoa ilikuwa ni hela ya biashara. Na ndio maana nilikwambia wiki hizi nahitaji pesa yangu. Ofisi yangu haina chochote kwa sababu hela yangu unayo wewe. Mimi nikachukulie nini? Naomba unisamehe kwa kuchelewesha lakini ni matatizo tu kidogo yalijitokeza. Nipatie siku kadhaa nitaileta. Nisikize niwambie. Nakupa siku hizi mbili pesa yangu huo umeileta. La sivyo, sahau kuhusu simu yako. Naenda kuiuza simu yako nipate langu niendelee kufanya mambo yangu. Na li, lakini sister kwa siku mbili kiukweli sitokuwa na uwezo kuipata hiyo pesa. Alafu ile simu thamani yake ni zaidi ya laki tatu. Sasa unaiuzaje kwa 1500 kweli? Kwa unataka kuniambia simu samani yake ni laki tatu kwa hiyo langu mimi ni ndogo. Alafu unasema 1500. Umesahau kama ile pesa inaliba eh? Umejisahau? Nakumbuka, nakumbuka. Ni 1700 ni sawa. Lakini hauwezi kuiuza simu ya laki tatu kwa shilingi 1700 dada yangu. Tafadhali naomba nivumilie. Kwa muda mchache tu nitaleta hiyo pesa. Leo kesho tena kwa kukupendelea. Tufanye kesho kesho kutwa usipo leta hela yangu hapa na nilikwambia hii hela tunakuelekea tutakuja kugombana mimi na wewe usipo leta hiyo hela sahau habari ya simu yako yani sahau kabisa hela miezi wiki tatu 1500 tufanye wiki tatu mpaka leo hujaleta pesa yangu na nilikwambia ni pesa ya biashara wewe ni mtu aina gani wewe usosaidika ukajisaidia ni mtu aina gani sina maongezi mengine na wewe zaidi ya pesa yangu saa utajitahidi nitakuletea fanya ufanyavyo ukaibe ukakope utajua mwenyewe pesa yangu sikukupa nilikukopesha
Safi mambo vipi? Amini kwa poa. Upo. Nipo tena. Onekani. <laughs> Amshemishe tu sinajua mgini hapa. Unaelekea wapi? Ah, naelekea mtakoni tena hapo mbele. Sasa utaongozana maana mimi naelekea huko huko. <laughs> okay, basi vizuri. Haya. <laughs> ah, shambani. Kwa kuja wateleza. Ya. Maisha nasema ni mshemishe. Bana mshemishe kama ndo kama hivyo na Bana kwanza ni nice ni kama bahati kwanza mimi kuweza kuonana na wewe. Hivi unajua nini shemu? Hivi kwanza naomba nikuulize kitu. Hivi urafiki wako wewe pamoja na Mariam. Yaani ulianza anza vipi labda kufa? Ah mimi na Mariam ni kama rafiki, yani kama ndugu. Kwa sababu tumesoma wote sema yeye aliwahi kutangulia kidarasa. Hivi ni hela ni kweli unajua kutoka maisha ya urafiki. Na mkisha kwa zaidi ya marafiki na kuwa ndugu, sindiyo? Mm. Um, hivi naweza kukuliza kitu. Mm. Hivi kwa mpano, mm. ya ni katukia laba fulti za kazi. Mwona? Mm. Ya ni katukia fulti za kazi wewe pamoji na maria. Mm. Na kwenye ile kazi, mm. anitajika mtu mm. Mtu mmoja na anitajika kwenye hiyo kazi, mwona? Mm. Masa, uka mbeo uende. Mm. Na Mariam pia kiambewa waende. Mm. Alafu uka pata fursa. Mm. Mariam wakakusa fursa. Hivyo mm. fursa utayachia ni ya utamachia Mariam, hau utafanya ni. Kwa nyo hile swala, kwa sabu yu ni riziki. Kwa hiyo hapo, <laughs> mtaiwa yu mimi. <laughs> I know, Mariam, eti Tina, umesima jambo zuri sana. Ni jambo ambalo sikutarajika kama unaweza kuzungumza na wewe pia kama unaweza kusema. Yaani umenijibu kama nilivyokuwa nahitaji mimi. Umeona? Basi vizuri. Ah. Hivi unaweza kukuuliza kitu? Wewe za tu shemeji yangu wewe usija. Nataka nitaje nikwambie kitu sana. Tina. Acha nikwambie ukweli wa moyo wangu. Mimi nimetokea kukupenda sana. Achana na Mariam. Hivi kwa ngalimi naweza kwenda kuendana na Mariam kweli. Ini kwa adhi yangu jisu na vunyona. Mina uza kwenda kwenda na Maria. Sikiliza ni kwambie. Mimi siyo kama wala wanawake ambao mezoya wewe. Siju na nyelewa. Halafu. Na mwishimu sisa na rafi yangu Maria. Na epe na kweshimu. Ila tunapoendea. Na kuja kukupunjia shima. Halafu. Mimi siyo zikuwa na mwana umemario. Kwa amba. Anasubili yela kutoka kumuna mke. Ndona ye haya ya navaa. Siwezi. Never. Hivu na jumi ni makata wanawake wa ngapi hadi ni makuja kukufata. Hivu na firi njiana toka ni mpotoka huko. Hadi kukutana minawe pali njiani. Hadi tumefika hapa. Uona firi wanawake wa ngapi 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 wanawake wa ngapi. Hadi ni mema kuja kukwambia ukweli wangu. Hawa mwena mimi mpambavu na mjiku kuja kukwambia yu. Chakoto manilibia la tiba zangu. Alafu. Ulicho ungea vyoti hapa nenda kumfikishia Maria. Ah, Tina muno kama mtoto, Tina. Tampata kupenda Kupenda So kazi Kupendwa No kazi Vipi utampata kupenda Eni unajua sa hivi sinia tada kabisa Hauna raha kwa nini sasa Brownie Eni brownie ya mibadirika sana Kabadirika Shemdali ngongu Unajua nabadirishwa na kitu gani Tena kingibu Sio brownie yolo na mbiwa wewe. Uwezi ya mimi. Yuzi ya patu megombana kisa simu. What? Mbaka leo hii. Hapo kei simu zangu, hajibu meseji zangu. Na kisa tu, alipigua simu na mtu sui nani. Nikatoka kupokea. Aliwaka. Yani likuwa almanusula nipige vibao. Mama, let me tell you something. Unajua nini? Wanaume. Kama wanaume. Huwa wanapenda sana kwe shimi wa mipaka yao. Yani ukitaka, umburuge mwana ume wa kushika simi yake. So ni kitu gini ambacho yuki nakufanyi wanza kushika simi zake hao muamini? Apana, kwa brownie ni too much. Hafu, misi mpenzu wake, nina haki ya kushika kitu chake chochote na paso kujua kama mpenzu wake. Yani kwa nini nwe na mipaka ya nivu? Yani why ya? Dear, listen, so kumba ni mipaka. Unajua unafu wanza kumkontrol katika masuala ya simu, aneza kafikiria kwa sababu umemzidi kipato, sunujua? Na ni lazima weshimu hilo. Mwanaume ya tabaki kwa mwanaume. Na umata watu. Sao. Lakini Kendi, unajua mina kushanga sana. Kila nilapotokea tatizo la mina brown, huu unasimamu upande wa brown. Mdamukini mina kuitaji kama rafiki angu usimame upande wangu unitete. 
lakini we kila saa ni upo upande wa brownie brownie mimi na nini nakufikiriaje just because i love you yani unajua siwezi kukusupport tu ni mradi you are my friend unajua katika ukweli lazima tuwekane ukweli usipende kuvuka mipaka yako we ni mpenzi wako nakubali una haki ya kushika simu yake lakini sasa ukishona mtu hataki usifosi utakuwa unagombana na kila mtu katika mapenzi yako unajua hilo any serious na wewe unaona kabisa katika hili brown hakuna alicho nikosea of course mimi sijaona tatizo katika wewe tu unielezea kwa sababu mtu amekwambia simu zake zikuwa za biashara ulikuwa unataka kuforce uongee na huyo mtu ili iweje mamu you know what sometimes yeye tunatafuta magonjo sisi wenyewe ya pressure kisukari sisi wenyewe eh relax mam mtext mpigie simu i hope atakuelewa sasa rafiki yangu unaishauri nifanyaje maana naona na wewe una zi chukuni la wewe yani hilo ndo lotakiwa kuniuliza tangia mwanzo sawa cha kufanya uh, sio kikubwa ni kidogo we jishushe mpigie simu endelea kumpigia simu alafu ukipata muda unaweza kwenda kwake kumtembelea hakuna tatizo katika hilo unataka una limit yule ni mwanaume tu hata kama una pesa pesa zako zina mipaka afu yeye abakie katika mpaka wake kama mwanaume wako yeah mimi nachukushauri mpigie simu nenda hata nyumbani kwake kibidi kwa sababu ni mpenzi wake hata ukimshtukiza kwake amna shida yeah chao bwana jana katika pita pita zangu nimekutana na shemeji yupi kelvin au neri neri mm-hmm. wow kipenzi changu cha roho yangu ehe yani uwezi kuamini shemeji neri akunitongoza mimi mimi si shemeji yake eti oh nakupenda kwanza mimi siwezi kuwa na Mariam huyu ile si wazi yangu mimi wewe ni wewe nimekupenda kwa sababu ni mzuri mambo ni mengi mpaka nikachoka nisikilize tena yani wewe ni rafiki yangu alafu nakujua fika kwamba mahusiano yangu mimi na Neli huaga upende hata siku hii mimi ninajua fika labda kama wewe umejaribu kujipitisha pitisha kusudi Neli akutongoze na wewe bila shaka nitakuwa umeanza kumtongoza lakini sio Neli. Kwa sababu Neli ni mwanaume ambaye ananipenda sana kuliko tunavyofikiria wewe. Nilijua tu Maria muwezi kwa mimi. Subiri mama. Ninaomba. Aya maneno yako yasijirudie tena. Sitamani hiki kitu unachokiongea nizidi kukisikia katika masikio yangu. Unajua fika ni jinsi gani inavyompenda yule mwanaume. Kwa hiyo ukijaribu kumtibua, yani sasa sana umemtibua mimi. Sasa Maria Ningekuwa na mtaka. Sijana vile hivyo nitongoza ningemkubalia. Kwa mimi sina akili. Tina. Narudia tena. Mwanaume yule anavyonikubali mimi. Hata iweje, hata usiku wa manane, hawezi kuja kufata wewe. Istosha anajua wewe ni rafiki yangu. Isipokuwa tu. Figisu figisu yako wewe ya kuto kupenda mahusiano yangu mimi na Neli ndio yaliyokufanya wewe leo uwaze kumchafua Neli. Ukaisi nitashindwa kumpenda mama. Yaani hata ungeniambia neno gani zito. Siku zote. Sikio la kufa. Alisikii dawa. Na wewe ushazama kuni mapenzi na Neli. Hivyo basi. Kila ninachokwambia huwezi kunielewa. Hiki ninachokwambia ni ukweli. Ukatae ama ukubali. Tina. Una uhakika na hichi unachokiongea? Nikienda nikimuuliza akisema ni uongo je? Nina uhakika. Tena kibidi. Ukiwa namuuliza, twende mimi na wewe. Maliam. Maliam. Si ukweli. Kwanza ni achi tu niongee ukweli maana yake nimeenjoy sana. Ni swim chair of Fabila. Hey, kumbe ni mwana labda ni sema kuganda hivi. Niko najiuliza rafiki yangu amenangana kitu gani kwa Brown? Maana yuko tayari kutoa kitu chochote. Afupi. Sio tena yake ndio kupona chelewa nini yani. Mimi ndio maana akawa anakuangalia tu. Lakini umeelewa show. Ah, show nimeelewa tena sina hata cha kusema kiukweli. Kwa style hii nitaendelea kuchovya chovya mpaka mwisho nipate mzinga wangu mwenyewe. <laughs> After bia kwa kuchovya chovya hiyo, mwisho siku upate mzinga. Angalia, sijaweza kutama tatizo na shoga yako. Maana simu leo unipigia majuzi. 
ileta bonge moja la badaa we acha tu balaa oh ravnes alifuata ile pale simu nataka kuipokea mimi nikamwae sunaelewa kwa ajili ya sio mimi nawe kwa sababu gani tuna deti mimi nimetoka zangu nje akaanza kunuashia sana moto bwana brown una nizarau brown unafanya vitu vya ajabu kwa nini unataka nipokee simu mimi mpaka nikatumia uongo wa kumdanganya yeye ndio atamwambia hapo simu ya ofisini na mimi siwezi nikawa razi kabisa ukapokea simu ya ofisini wakaja mimi namilikiwa na wewe Ravnes kawaka kawaka bwana Brown mimi nakupenda kisa nakupenda lazima niwe na wimbo sio nini nimekwambia sikani kwambie usinitisha na hizo ilalala zako mimi nikamaliza nikaondoka zangu sasa nimekuelewa na ndio maana alikuwa ananilalamikia kwamba umegombana naye kwa sababu hiyo kwamba kuna mtu alipiga simu wewe ukakataa eh samani kwa hiyo mpenzi wangu jamani mimi hata sitaki kukuvurugia mambo yako naomba nikuulize kitu Brown <laughs> okay uliza Hivi ingetokea ile simu yangu ile kupigia juzi. Loveness akaipokea. Na akajua kwamba nilokuwa ninapiga simu ni mimi. Ungefanya nini? Kama swali hilo ningekuuliza wewe. Ungejibu vipi? Mimi nipo tayari kumpoteza rafiki, lakini sipo tayari kukupoteza wewe. Nitafanya lolote kuhakikisha na kupata. Mm. Sawa. So? Mimi sija kuelewa hiyo sawa inamaanisha nini. Yaani nilitaka nijue msimamo wako wewe ni upi. Kwa sasa sina jibu la kukupa juu ya hilo swala. Kwa sababu bado hujijaminisha kwangu. Mhm. Mm Kwa majibu hayo inamaanisha wewe hunipendi kabisa, si ndio? <laughs> Kendo, sijamaanisha hivyo kwa sababu wewe ndio umeanzisha haya mahusiano. Kwa hiyo wewe ndio mwenye jukumu la kuniaminisha mimi. Kama tupo kwenye mahusiano au watupo kwenye mahusiano. Mbona nimeshafanya vyote Brown? Bado haitoshi. Fanya zaidi hapo. Brown, usijali. Kama ni pesa hata mimi pia nina uwezo wa kukupatia kama love me sio anavyofanya. Sawa? Ngoja tuone. Acha mimi niondoke. <laughs> choki chani kitandani na saa hivi kweli jamani <laughs> sasa mbona unanisema mimi na gati hata wapi umevaa saa <laughs> karibu kipenzi umwanaitoshe unaamua kuleta mwanamke katika chumba ambacho hata mimi nalipa kodi. Neli mwana unatajembe huruma wewe. Hebu angalia. Mangapi nafanya kwa ajili yako? Kuna muda mimi napoteza ni watu wa samani kwa ajili yako wewe. Kuna muda mimi najinyima hata kula ili mradi nikupewa hiyo pesa afanye vitu vyako. Kwa nini? Mbona unihurumi? Mbona unajaribu hata kutembea na maumivu ni nani mimi moyoni juu ya kukupenda wewe? Sawa. Kunipende. Kwa nini vitu vyangu niko napokea? Kwa nini Neli? Mariam. Unaongea sana. Yaani mpaka unavuka mipaka. Kwenye kumbukumbu zako. Mimi nilishawe kukutongoza wewe. Wewe ndio ulionitaka mimi. Kwa hiyo inabidi ukubaliane na hicho unachokiona hapa kwa sababu ukuwahi kuniuliza kama nipo kwenye mahusiano au sipo katika mahusiano. Wewe ulijichomeka chomeka tu. Unalia nini sasa? Hata kama mpenzi wangu, mimi kama sikukuuliza, kwa nini hata ukuniambi kama uko na mahusiano yako? Na kama ulikuwa unajua na mahusiano yako, kwa nini vitu vyangu ulikuwa unakuja kuvichukua kama mimi unipendi? Kwa nini vitu vyangu ulikuwa unavipenda? Sikuwahi kukulazimisha unipo vitu vilivyonipa. 
ni wewe na mapenzi yako ni wale kufanya ukanipatie hivyo vitu sasa kama unani hivyo vitu vyako ni mali sana kapiga gharama ni kiasi gani nitakupatia Nelly mpenzi wangu kwani huyu ni nani Achana naye hebu tulale Tafadhali ukitoka naomba ufunge huo mlango Tampata kupenda Kupenda so kazi kupendwa no kazi Vipi utampata kupenda Kupenda so kazi kupendwa no kazi Vipi utampata kupenda Mimi naitwa Dr. Ruzuba kutokea mkoa wa Tabora kwa wale ambao wamezoea kunisikiliza kule Tabora. Lakini sasa hivi nimekuja niko Dar es Salaam maeneo ya Pugu kama unavyoona hapa chini mtaa wa Bane. Kwa hiyo watu wa Dar es Salaam, watu wa Pwani eh, wote ambao wananisikiliza niwakaribisha sana waweze kuja kuniona hapa maeneo ya Pugu jikajiungeni mtaa wa Bane. Lengo kubwa la kuja hapa kama unavyoona hapa ofisi ni masuala ya kutibu watu. Watu wengi ambao mnatokea mkoa wa Tabora mnaelewa nikisema Dr. Ruzuba au Ruzuba Balogi ndio mimi hapa kwa mara hii niko Dar es Salaam. Kwa hiyo watu wengi sana wanateseka na wakati niko Tabora watu wengi sana walikuwa wanakuja Tabora kutoka Dar es Salaam kutoka Zanzibar wakija kuniona lakini mimi leo ninakwambia kwamba wewe unayenitizama mahali popote pala ambapo upo sasa hivi niko Dar es Salaam unaweza ukatumia nafasi ya muda huu unaponitizama uweza kunitafuta kwa namba hizi ambazo unaziona hapa ili uweze kuja kuniona ni kutatulie maisha yako au matatizo ambayo yanakusumbua dunia hii ina changamoto nyingi sana lakini mimi cha kukwambia tu ni kwamba maisha ni nyota na mimi kwa wale ambao mnatoka mkoa wa Tabora au kanda ya ziwa mnaelewa kwamba mimi ni mganga wa ndagu na mafanikio ninapozungumzia ndagu manake ni neno la kisukuma ambalo ninaposema ndagu manake inamaanisha nyota kubwa ya kumfanikisha mwanadamu katika maisha yake kwa hiyo watu wengi sana duniani wanateseka katika hali ya umaskini hali ya kuzalauliwa ya kuhangaika. Lakini mimi nataka nikwambie kwamba hapa duniani hakuna mtu maskini. Hakuna kabisa mtu maskini. Isipokuwa tu ni kwamba labda uwe umelogwa sana au umeharibiwa maisha yako au umechafuliwa. Wale watu wa Zanzibar wanasema umetiwa mazongi 
au sisi kisukuma tunasema wina masalala ukiwa na mamikosi basi ndio anakufanya ukikamata pesa hazikai ukijaribu kufanya kitu cha maendeleo hakiwezi kwenda mbele au kufanikiwa kwa hiyo unajikuta unarudi nyuma au unabaki pale pale kila mwaka wewe unapata hela ya kodi tu una miaka ishirini mjini ni jambo la aibu sana mtu kukaa miaka mitatu amepanga tu yani wewe hujajenga unajiuliza duniani wewe ulikuja kuwa mfano wa wapangaji au watu wenye ziki jibu ni kwamba wewe unayenisikiliza popote pale ambapo upo ujipange kuja kuniona ili nikusaidie katika changamoto zako ambazo unazo haya ni madawa baadhi unayaona na kwa wale waliofika ofisi yangu ya tabola wanaelewa kazi ambazo nazifanya utaona picha hapo zitakuwa zinawekwa kwa watu umati mamia ya watu wanaomiminika kuja kuniona na sasa hivi ninapozungumza hapo nje kuna watu wengi wamekuja wanashughulikiwa kazi zao yani maisha yao miili yao biashara zao inawezekana una kitu chochote kila ambacho unatamani kukifanya lakini kimekuwa ni kigumu sana kufanikiwa au kusonga mbele jibu lake nataka nikwambie kwamba jibu la maisha yako ni dawa Mungu alipomuumba mwanadamu alimweka kwenye bustani ya Eden akamwambia kazi yako ya kwanza wewe ni kulima na kutunza hii bustani kazi ya pili ya mwanadamu ilikuwa ni kuangalia wanyama kufanya nini lakini ili aishi pale ilihitajika ale matunda ya mti wa uzima kwa hiyo wewe unayenisikiliza popote pala ambapo upo maisha ya mwanadamu huwa ni dawa ili uweze kuishi vizuri lazima utumie dawa yani mti e, kwa hiyo wewe ndugu yangu leo nisikiliza popote pale natumia lugha hii kukwambia kwamba duniani ukitaka kupiga hatua watu wanakushusha duniani ukitaka kufanikiwa watu wanakushusha duniani ukitaka kuinuka unalogwa lakini mimi niko hapa kukusafisha kukondolea hiyo mikosi ili na wewe uweze kusimama kama watu wengine watu wangu wengi najua sasa watu wa kanda ya ziwa wachimbaji kutoka Morogoro mimi kazi yangu ni kuwaosha wachimbaji waende kufanikiwa watu wa Mbeya watu popote unaponitizama duniani nataka nikwambie kwamba mimi sinaga mambo ya longolongo kazi hii nimeianza nikiwa na miaka minne mpaka leo hii ni kwamba tu ninakwambia jipange kuja kuniona ili niweze kukusaidia na wewe maisha yako yaweze kuinuka. Sikiliza. Wakati kama huu sio muda wa kuteseka kwako, sio muda wa kunyanyasika tena, ni muda wa kuinuka sasa. Kwa maana Mwenyezi Mungu amenifundisha maarifa ya kutengeneza nyota za watu, ya kutengeneza mafanikio ya watu. Hata kama umezalau wewe unainuliwa hata kama una shida unaumwa una, yani una mapepo umetupiwa majini hayatoki haya kwenye maisha yako nataka nikwambie ukija hilo tatizo ila dakika chache tu linamalizika kwenye maisha yako au siku chache tu linaweza kumalizika kabisa na ukaishi maisha ya raha Mungu anataka tuwe na vitu viwili tu duniani yani tufanikiwe kama roho zetu zinavyotaka na kuwa na afya njema. Yaani Mungu anataka hicho tu. Kama unatamani kuwa na nyumba nzuri, ufanikiwe uwe nayo hiyo nyumba nzuri. Kama unataka kuwa na magorofa uwe nayo, kama unataka kuwa na magari uwe nayo. Ndio maana nasema, kwa mimi mganga wa ndagu, yani mganga wa mafanikio kwa watu, siamini kabisa kwamba kuna mwanadamu duniani ni masikini. Wote ni matajiri isipokuwa mtu tu anakuwa ameharibiwa nyota yake. Kwa hiyo mimi ni kwambie kwamba ukija kwangu nitakutengeneza uwe kama ulivyo. Hizi dawa hapa sio ulembo, sio kwamba ni maonyesho hapana. Sisi wasukuma tunasema kwamba dawa ni shingira, yani dawa ni viungo. E, miti kila mtu anaijua lakini dawa ni kiungo. Na wewe unayenisikiliza popote pala ambapo upo. Hivi sio vya ajili ya kukutisha, ninakuonyesha tu ni zana ambazo zikiwa mkononi mwangu, basi ukifika kwangu ni lazima ufanikiwe. Mungu alikuwa anamuomba sana, yani Musa alikuwa anamuomba sana Mungu kuliko hata wewe. Lakini bado Mungu alimuuliza una nini mkononi? Musa akajibu alikuwa na fimbo fimbo ya mkembe watani zangu walindi wanasema hii ni mpingo hii ni fimbo ndio alikuwa nayo Musa hata mwalimu Nyerere alikuwa na fimbo sasa wewe unaulizwa una nini mkononi unajibu na maombi maombi ni ya moyoni lakini Mungu anataka fimbo mkononi ikuvushe kwenye matatizo kwa hiyo wewe ndugu yangu naye nisikilize popote pala ambapo upo ni kwalike uje kuniona hapa maeneo ya pugu kajiungeni maarufu sana sasa hivi panaitwa pugu kwa babu lakini ukifika usitegemee utamkuta babu mzee ni babu ndio mimi naitwa ruzuba ruzuba balogi 